Penzi la mfungo sehemu ya tisa Katika sehemu ya nane tulishia pale ambapo Zabroni alikuwa ameamua kuonyesha umwamba wake mara baada ya kuweza kunyanyaswa sana na yule bwana aliyejitwa Brian ambaye alikuwa ni nyampara katika gereza lile. Na wakati mpambano unakaribia kuanza aliwaambia wafungo wenzake kwamba wathubutu kuingilia mpambano ule ili kwanza wapate kuonyeshana nani mwamba zaidi. Nini kilitokea katika mpambano ule? Hii ni sehemu ya nane tutapata majibu. Alex wa Milazo ndo mtunzi wa simulizi hii director ON kutoka hapa simulizi Mix ndo msimuliaji. Na simulizi hii utaipata kwa uzuri kabisa kupitia YouTube channel yetu ya simulizi Mix. Baada ya Zabroni kuwataka wafungo wenzake wasiamlie ugomvi ule upande wa pili nako askari waliokuwa kisimamia waliambizana kwamba waache waone ni nani ni mbabe kati ya wale wawili. Hivyo walijifanya wako bize kupiga zogo ili hali huku wafungwa tayari wameshatengeneza uzio wa duala ili kuangalia mpambano ule. Mtu wa kwanza kurusha ngumi alikuwa ni Brian. Alirusha ngumi na mateke haraka haraka alimfanya Zabroni kurudi nyuma akiakwepa mateke hayo. Lakini licha ya kurudi nyuma ila teke moja lilimpata, Zabron akawa ameunga chini. Nafasi hiyo Brian akaitumia kujirusha juu mfano wa samasoti kisha akatua moja kwa moja kwenye kifua cha Zabron. Zabron aritema mate ya damu. Wafasi wake walishika vichwa vyao ili hali upande wa wafasi wa Brian wao walilipuka kwa shango kwa kitajina la Brian kwa kumshangilia. Upande mwingine yule askari aliyempatia Zabron elizi alionekana kusikitika pia kuingiwa na hofu. Aliofia uwezo wa Zabroni kupigana na Brian kijana ambaye alionesha uwezo wa juu kupigana. Amka sasa nikuonyeshe. Amka sasa kama unaweza. Alisema Brian wa kijipiga piga kifua chake. Zabroni aliweka mikono yake kifuani kudhihirisha ya kwamba ameumia katika eneo hilo. Baada ya hapo alinyuka kisha akasimama ila kabla hajakaa sawa. Brian aliluka juu kwa mara nyingine tena akiwa angani alirusha mguu wa kulia juu ya kichwa cha Zabroni na mguu wa kushoto ukao umempata ambapo Zabroni alianguka chini kama mzigo kisha akaanza kupumua kwa shida. Pigo baya sana hilo alilopiga kichwani kiasi kwamba alihisi maraika mtu wa roho anamnyembelea. Wakati huo Brian alimsogelea na kuchuma chini akamtazama usoni akacheka kisha akasema, "Zabroni, we huna uwezo wa kupigana na mimi." Amini kwamba alionichagua mimi kuwaongoza ninyi abadani hawakukosea. Sasa iweje uthubutu kuangusha mambo aliyoshindikana? Alicheka Brian kwa mara nyingine tena, alafu akaendelea kusema. Umepima maji kwa mguu pasipo kujua maharapa pana kina kirefu. Kwa nini usizame? Akisha kusema hayo aludia tena kucheka kisha akakunja ngumi kwa niamba ya kumpiga Zabron lakini kabla hajaishusha ngumi ile, Steve alifika haraka na kumshika mkono ule aliyokuwa amekunja ngumi. Na wakati huo upande wa pili askari waliokuwa na jukumu la kuwarinda na kuwasimamia hawafungwa wao walikuwa kando wakishuhudia mpambano huo. Askari mmoja kati yao akataka kuingilia kati kwa zuia lakini yule askari aliyemrudishia Zabroni Elizi akamzuilia. Hivyo ikabidi watulie waangalie nani bingwa ingawa askari huyo aliyempatia Elizi Zabroni moyoni hakuwa na amani kama Zabroni ataweza kuibuka kidedea. Brian, tafadhali naomba umwaje. Tayari umeshajizidisha kwa wewe ni mwamba. Naomba usinile kumpige utamua kaka. Elewa tafadhali. Alisikia akisema hivyo Steve kwa kama ngania mkono ule wa Brian aliyokunja ngumi. Brian alifura kwa sira maradufu ambapo alinyanyuka kisha akamtazama Steve usoni. Steve aliogopa lakini hakusita kuendelea kumwombea msamaha rafiki yake Benzi. Bado aliendelea kumwombea msamaha za Brian. Kitendo ambacho kilipelekea kipigo kumwamia yeye. Alipigwa sana Steve na wakati wa Zabron alikuwa pale chini amelala lakini ghafla alikumbuka kumbukumbu ilimjia ambapo alikumbuka maisha yake ya nyuma kidogo kabla ya dawa iliyomfanya asumbue kila mahala ikiwa haijapotea mwilini. Mimi ni Zabron. Mimi ni Zabron. Sauti ambayo ilikujirudia kichwani mwake wakati huo akikumbuka baadhi ya matukio aliyowahi kuyafanya. Alikumbuka jinsi alivyomtumbua mama mjamzito. Alikumbuka ugomvi mkubwa aliyowahi kupigana na Madebe pia Bruno ambaye kwa sasa ni Mr. Ras. Yote hayo ikiwa ni ndani ya kulipa kisasi cha wazazi wake ingawa marehemu Madebe na Mr. Ras waliingilia ugomvi huo ukiwa hauwa usu kabisa. Basi kumbukumbu za Zabroni hazikuishia kwenye matukio hayo tu. Rahasha alikumbuka zaidi mpaka alivozama kwenye penzi la afande Veronica pasipo kutamboka Veronica ni afande na yupo kwa niaba ya kumtia katika mikono ya sheria. Jambo ambalo lilikwenda sawia. 
Hapo sasa ndipo Zabroni alipotikisa mikono wake na mara ghafla akaisi kumuona mtu aliyevaa nguo nyeupe akimsokelea mara pale alipangukia na baada ya kupokea kichapo kikali kutoka kwa Brian. Mtu huyo aliyevaa nguo nyeupe alikuwa akimfuata Zabroni kwa kisema, "Amka Zabroni. Wewe ni mwanaume. Hupasu kushinda kizembe. Amka Zabroni. Amka baba." Sauti hiyo baada ya kurindima ipasavyo kichwani mwa Zabroni, hatimaye alijihisi kupata nguvu. Alifumbua macho yake kisha akasimama. Ili hali upande mwingine kijana Steve alikuwa akichezea kichapo huku baadhi wafungwa wakiingilia kati kumtetea ambapo baada ya kuonekana bado Brian alikuwa mgumu kumwachia. Askari nao waliingilia kati lakini Brian alizigo mganda Steve akigoma kumwachia. Hivyo hapo pakao hapatoshi. Vurumai la kutisha likazuka sehemu hiyo ila kilikujikuta likitulia baada ya kusikia sauti ya Zabroni ikisema mimi ni Zabroni. Wafungwa wote ikiwemo Brian waligeuka kumtazama kule ilipotokea sauti hiyo. Walimuona Zabroni akiwa amesimama kidete huko mkononi mwake mkono wa kulia kwenye ile lizi akiwa amekunja ngumi moja nzito ikiwa uso wake umetetwa kwa jasho mchanganyiko na damu. Wafungwa baadhi waliomkubali Zabroni walishangilia baada ya kuona kidume kimenyanyuka. Brian alizungusha shingo kuilaza kulia na kushoto. Meshipa ililia mfano wa kijiti kilichovunjika kisha akamsogelea Zabron huku akiwa ametunisha mbavu zake. Nam, hicho ndicho nilichokuwa nakitaka. Alisema yule askari aliyempatia Zabron ilizi. Wakati huo sasa tayari wanaume hao walikuwa wameanza kupigana. Brian alijitahidi kurusha ngumi na mateke kwa kasi ya ajabu ila mtukutu Zabron aliweza kuyakwepa yote hata moja haikumpata. Brian alishangaa sana. Alishusha pumzi kwa kasi kisha akaanza upya lakini bado mambo yake mwendea mrama. Hivyo akajikuta akichoka bila kupenyeza ngumi wala teki kwenye mwili wa Zabroni. Zabroni baada ya kuona tayari Brian akawa mchovu na karainika kama mrenda. Umechoka? Tasa ngoja ni kuadibishe. Mwana hidhaya mkubwa wewe. Aliongea kwa asida Zabroni na ndipo alipoanza kurudisha mapigo. Hakutaka kutumia mkono uliokuwa na ilizi. Alitumia mkono mwingine ila pindi Brian alipojaribu kujihami kuzuia ngumi zake ndipo alitumia ule mkono ambao ulionesha kuwa na nguvu nyingi kwani ilimpelekea kumtegua mkono Brian. Mayowe ya maumivu aliyapasa Brian huku akiwa ameshika mkono wake ulioteguka. Papo hapo risasi mbili tatu zikapigwa angani. Amli ikatolewa wafungwa wote wapande kwenye gari rudi gerezani. Na kupitia nafasi hiyo Zabron alitoweka kupitia kwenye msitu mdogo uliokuwepo jirani na maeneo hayo. Askari walipomuona akikimbia walimpiga risasi kama njugu lakini bahati mbaya hazikufanikiwa kumkuta na hivyo Zabron akawa ametoroka jera kupitia mazikira hayo ya kututanisha yakisababishwa na hao askari waliopewa jukumu la kuwalinda na kuwasimamia kwa ni uzembe waliofanya ni kuruhusu wafungwa wapigane. Siku zote wahenga wanasema ngombe wa maskini hazai akizaa huzaa dume. Ndivyo msemo huo unavyojidhihirisha kwa upande wa Fande Veronica kwani wakati Zabroni anatoroka jela, kwingineko Veronica naye alikuwa akimaliza hatua ya mwisho ya uhamisho wa kuhamia kikazi jijini Dar es Salaam asijue ya kwamba tayari yule mtu aliyemtia hatiani kwa kumdanganya kimapenzi kwa penzi la uongo hayupo tena jela. Yupo huru ingawa hajafahamika wapi ataibukia lakini pia haijulikani staili gani atakayo kuja nayo huko upande wa mtaani upande mwingine taarifa ya kutoka kwa mfungo wa Zabron hatimaye ilimfikia mkuu wa gereza mkuu huyo alichanganyikiwa baada ya kupata hiyo taarifa aliwaita wasaidizi wake kisha akawatangazia dau nono kwa yeyote atakayemkamata ama kumfa mara lipo huyo mtu mtukutu Yani Zabron. Na moja ya askari waliopewa dili hilo alikuwemo afande Jimmy ili hali huku mtaani nako Zabron aliamua kujikita katika kazi za kuzoa takataka ikiwa na dhumuni la kutafuta nauli ili kurudi kijijini kwao akaripe kisasi kwa Veronica pia kwa Bruno kisha akafungwe kihalali. Zabron ilibidi ajicha kazi sehemu mbalimbali za mwili wake wakati huko akiwa katika mavazi yaliyorarukararuka kila sehemu kiasi kwamba ilikuwa ni ngumu kumtambua. Baada ya kuwa katika hali hiyo alianza kazi yake ya kuzoa takataka 
moyoni akiamini kwamba iwe isiwe lazima atakuwa na tafutwa tu kwa hiyo kazi hiyo aliamini pia itamfanya awe katika mazingira salama pasipo kusumbuliwa siku moja Zabron akiwa amechoka mchana jua kali maeneo ya kinondoni kando kando ya barabara alijilaza huku akitazama magari jinsi yalivyokuwa yakipishana kwa kasi na kusimama kusubiria taa za kijani wake mara ghafla pele yake ikasimama gari ndogo aina ya rafu gari hiyo ilijegesha pembeni kisha akateremka binti mrembo sana binti huyo alizipiga hatua mpaka mara aliposimama mwanamke mmoja hivi wa makamo ambapo wawili hao walisalimiana huko akicheka walionekana ni watu ambao walijuana muda mrefu sana Zabron pale alipokuwa amejilaza alinyanyuka baada ya kuona kama binti yake anafananisha hivyo alishtuka sana na aliamua kusimama ili ajiridhishe kama yule anayemuona ndiye anayemfahamu au la nani huyo ni Veronica ama Tina tunaendelea na simulizi hii nzuri penzi la mfungwa Ni kwamba Zabroni alizidi kumsogelea yule binti ambaye kwa upande wake alikuwa amemfananisha lakini kabla hajamkaribia binti yule aliambaa kuzipiga hatua kurudi kwenye gari lake. Hivyo Zabroni akao hajamfahamu vizuri ila alikuja kushtukia kusikia yule mama aliyekuwa akimsalimia yule binti akisema Eh, naona mama usema mbaya. Veronica umerudi mjini. Sasa utazidi kunenepa. Alisema hivyo mama huyo huko akicheka na binti yule aliyetajwa kwa jina la Veronica aliposikia maneno hayo aligeuka ili amjibu na alipogeuka alimjibu akianza kwa kicheko Ndio maana yake mama Lina kumbe wakati Veronica akimjibu mama huyo mama ambaye alimfahamu kwa jina la binti aitwa Elina Zabroni akapata kumuona usoni baada ya hapo awali kumpa mgongo tu Aha kumbe huku Aha, kumbe upo huko sasa. Sawa sawa, popote ulipo nitakuwinda tu. Alijisemea Zabroni baada ya kugundua kuwa kweli binti yule aliyekuwa akimfananisha ndio mwenye Veronica. Tayari ile ahadi aliyoahidiwa Veronica pindi atakapomkamata Zabroni ilitimia uhamisho wake ulikuwa umeshakamilika na siku hiyo alikuwa yupo katika matembezi yake kabla hajaanza kazi. Kupitia dili lile la kumkamatisha mtukutu Zabroni alipata pesa nyingi mno. Alinua gari lake pia alinua nyumba maeneo ya Masaki Jinda Dar es Salaam. Maisha ya kamanda Veronica yakawa ni mazuri sana kwani akaunti yake ya benki ilisheheni pesa za kutosha. Alikula na kuvaa atakavyo mwenyewe. Veronica alipanda kwenye gari kisha aliondoka zake. Huko nyuma Zabroni alibaki kumsindikiza kwa macho na mwishowe akatikisa kichwa ishara ya kukubali jambo fulani ili hali tabasamba shanalo likitawala kinywani mwake mithili ya simba aliyemuona swala. Kitendo hicho cha Zabroni kumkodolea macho Veronica mpaka anaondoka mahali hapo kilimshangaza Mama Rina. Mama yule alikuwa akiongea na Veronica kwa mashaka akamuuliza Zabroni. Kulikoni, mbona mtazama sana yule mdada? Unamfahamu? Zabron aliposikia sauti hiyo aligeuka akaacha kutazama kule barabarani akamtazama Mama Rina aliyekuwa akimsemesha. Alijikesha kidogo kisha akajibu kwa kijinga mnga msoni mwake. Ndio, namfahamu. Yule si Veronica. Ndio yeye, kwa sana Boris. Ameamshwa siju kutoka sehemu gani huko ila kwa sasa yupo hapa hapa mjini. Aliongea mama Rina. Zabroni aliposikia maneno hayo aliacha tabasamu bashisha kisha akajibu. Ala, jambo zuri sana. Unajua ile binti nimesoma naye kuanzia shule ya msingi mpaka sekondari. Lakini mwezi wangu kaendelea, mimi nikaishia njiani ikiwa changamoto ni ya maisha tu. Na sasa nazoa takataka. Alicheka kidogo kisha akakaa kimya. Ni kweli ila siku zote soma upate kuelimika tu na sio kupata kazi. Kupata kazi ni tokeo na sio tegemezi. Wapo watu wamesoma sana lakini hawajapata kazi. Tusiende mbali. Mimi na mwanangu anaitwa Rina. Mwanangu kasoma mpaka chuo kikuu. Kamaliza lakini ana kazi. Umeona sasa? Ndio maana mimi namaoje ajili tu. Ila askari tamaa acha nipambane na kazi yangu ya kuzoa takataka tu. Akisha kusema hayo Zabron akaangua kicheko kwa mara nyingine tena kisha akaondoka zake. Upande wa pili ndani ya Sofi Hotel alionekana Karani akiwa meketi meza moja na Mr. Rasi ama waweza kumuita Bruno. Walikuwa meketi huko mbele yao pakiwa na meza iliyosheheni vinywaji vya kila aina na Karani alikunywa bunda moja la bia kisha 
akakoa kidogo kisha akasema Kijana kwanza nashukuru sana kwa kutia ombi langu la kukubali kuketi mahali hapa na mimi Ah asante sana mzee heshima yako Alijibu Mr. Rasi na Karani akaendelea kusema Nadhani bado hujafahamu fika nia na madhumuni ya kuita mahali hapa lakini ukweli ni kwamba nimevutiwa sana na uwezo wako wa kupigana Hivyo basi kama utojali naomba uwe ni mmoja kati ya wapiganaji wangu ili upige pesa na kila pambano ukishinda utapata kiasi cha pesa milioni mbili. Karani alipokuisha kusema hayo akanywa maji yaliyo kwenye glasi kuchamba ko. Mr. Rasi kijana Bruno aliyesakwa na serikali kila mara kama shiringi, aliona kato hilo dili hawezi kuliacha kizembe. Upesi alikubali. Sawa, nipo tayari. Ila kabla sijasaini nataka kujua vipi serikali inaifahamu namna gani hii biashara inavyoenda. Aliongea Mr. Rasi na Karani akaangua kicheko kwa madaha kisha akasema, "Kijana, shaka ondoa kabisa. Hii biashara ina pesa ndefu sana. Kwa maana hiyo basi tunashirikiana vyema na baadhi ya viongozi wa nyanda za juu. Hawa nao ni warafiki wa fedha." Chama chetu kila mwisho wa mwaka tunakutana kuchangashana fedha kisha tunawapa warafi ambao nao kimya kimya natufanya tunazidi kupiga pesa hapa mjini. Karani alimaliza kwa kicheko. Kwa hiyo hofu ondoa kabisa. Akaongeza kusema karani. Sawa, hakuna shida. Leta mkatabani saini. Aliongea Mr. Ras na haraka sana alitoa karamu na makaratasi yaliyorodheshwa kanuni na taratibu za mkataba husika. Mr. Ras akamwaga wino na wakati huo akiwa hajui kama adui yake kwa sasa yupo huru. Baada ya hilo zoezi ukamerika Mr. Ras aliambiwa aondoke nyumbani akajiandae kwa niamba ya kuhamia kwenye makazi mapya huku akiahidiwa kununuliwa gari pindi atakaposhinda mpambano wa kwanza waliouenda. Nje ya hiyo hoteli alionekana Tina akiwa na mgojia Mr. Rasi. Tina na Mr. Rasi tayari walikuwa katika mahusiano baridi kwani tangu siku ile Mr. Rasi amsaidie kumpokonya yule kibaka mkoba wake, Tina akao ametokea kumpenda. Na hata siku ya pili Tina alipomwona Mr. Rasi akiwapiga wale vijana saba moyo wake ulitokea kumpenda zaidi. Si yeye tu bali hata shangazi yake naye alimkubari Mr. Rasi kwani siku hiyo naye alikuepo. Hivyo kupitia hayo matokeo mawili tofauti Tina na shangazi yake wakaweka ukaribu zaidi huku shangazi mtu akimshawishi Tina aweke ukaribu zaidi kwa kijana yule ambaye alionekana shupavu na mkakamavu si mwingine barini Bruno ama Mr. Rasi Kipindi wawili hao yani Mr. Rasi na Tina walipokuwa wameweka ukaribu wao yeye Mr. Rasi hakuwa na sehemu maalum ya kurara. Shida hiyo Tina aliifikisha kwa shangazi yake na shangazi yake alisikitika sana akamtaka Mr. Rasi aishi nyumbani kwake. Mr. Rasi hakulipinga ile swala ingawa umakini bado ulijizatiti ili asikundulike. Hivyo siku hiyo baada ya kutia Said ilikuwa ni siku ya furaha sana kwake. Ingawa ilikuwa ni siku ya uzuni kwa watoto wa shangazi yake Tina, pia akiwemo na shangazi mtu, lakini vile vile kwa Tina kwa kuwa ilimbidi Mr. Rasi ahame hapo nyumbani akaishi kwenye nyumba mpya aliyopewa. Walimzoea sana. Siku zilizidi kusonga ila bado uhusiano kati ya Bruno na Tina ulizidi kudumu. Kiasi kwamba Tina alimsahau kabisa za Bruno, hasa akikumbuka mambo aliyokuwa kiafanya moyo wala macho yake hayakutamani abadani kumuona akaona kujiweka kwa Bruno ama Mr. Rasi ndio sehemu salama pa kuweza kutuliza moyo wake asijue kwamba Mr. Rasi na Zabroni ni maadui kama maji na moto Hatimaye siku ya pambano la Mr. Rasi kawadia Matajili walishindana kutaja dao huku kando kando watazamaji wa kishangilia. Siku zote Karani aliaminika kutokuwa na wapambanaji wazuri, kwa hiyo kupita imani hiyo, yule tajiri mwenzake alikuja kutaja dao nono akijua kabisa kwamba Karani hana mtu wa kupigana na watu wake. Milioni 45. Alitaja dao Karani, mwenzake akajibu. Milioni 60. Milioni 65. Milioni 75. Milioni 80. Milioni 90. Milioni 95. Milioni 100. Mista, acha vijana wathibitishe kitu kile ambacho tumekinadi hapa kwenye kadamu nasi ya watu. Alifunga mjadala karani kisha akakunja namba 4 kwenye kiti alichokuwa amekikadia 
huku akiweka sawamiani aliyoiva mpinzani wa Mr. Rasi ndo alikuwa wa kwanza kuingia ulingoni shangu zililipuka kumshangilia huyo jamaa alionekana kuwa na mwili wa mazoezi na kwa madaha jema huyo alizungusha shingo yake kupeleka ushoto na kulia kitendo kilichopelekea watu kuzidi kupiga mayowe ili hali upande wa pili alionekana Mr. Ras naye akiingia ulingoni Mr. Ras alitambua fika kuwa anafuatiliwa sana kwa hiyo ili asiumbuke mahali hapo alilaza rasta zake mbele na nyuma na pembeni pia Kufanya hivyo ilikuwa ni ngumu sana kumtambua kama ilivyoada ndelemo na vifijo vilisikika wakimshangilia Mr. Rasi mpambanaji mpya kabisa mbele ya watazamaji. Yule tajiri aliyekuwa kitaje dau nono mara mbili ya karani alishtuka kumuona Rasi akavua miwani yake ili apate kumuona. Alitaaruki ikiwa wakati huo huo alionekana na Zabroni akijiongea sehemu hiyo kutazama pambano hilo huku akiwa katika mavazi yake ya kuzolea takataka. Naye pia alijiweka katika hali hiyo ili kukwepa mkono wa Dora kwani tangu atoroke jela iliundwa kamati ya kumsaka mara popote pale atakapokuwepo. Hivyo akajiweka katika namna hiyo ili kufanya asigundulike. Angeliweza kujiweka vyote vile lakini aliamua kuwa mzo atakataka ili apate nauri ya kurudi kijijini kwenda kulipa kisasi kwa Fande Veronica pamoja na Bruno ambaye ni Mr. Razi. Lakini baadaye akaja kugundua kuwa tayari Veronica yupo ndani ya jiji ila hakuweza kuacha kusaka pesa kwa niaba ya nauri kupitia hiyo kazi kwa sababu alijua kuwa huko kijijini bado kuna adui yake mmoja ambaye ni Mr. Rasi na hata asijue kwamba hata Mr. Rasi naye yupo jijini kama Edio Veronica zaidi mara hapo alipokuwa kijiongea ndipo yupo huyo Bruno ama Mr. Rasi au ukipenda mwite Rastaman swali ni je Zabron ataweza kumjua Mhm mm twende tunaendelea ikiwa ni sehemu ya tisa kuendelea kujua nini kilitokea wakati kijana Zabroni akisogea eneo hilo kutazama ndondi za Mr. Rasi upande wa pili nako eneo hilo hilo ilikuja gari ndogo aina ya Hilux gari hiyo ilipaki kando kidogo na uma ya watu waliokuwa wakishuhudia pambano hilo kisha akatoka ndani binti mrembo ambaye si mwingine bari ni Tina Tina alikuja mara hapo kutazama jinsi mpenzi wake anavyopigana Watu baadhi walipomuona Tina alimkodolea macho kwani Tina alikuwa amependeza sana 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 siku hiyo kiasi kwamba aliweza kumvutia kila mtu kipindi Tina anapofika hapo Mr. Rasi alikuwa akichezea ngumi za kila sehemu ya mwili wake kana kwamba jamaa aliyekuwa akipigana naye alionekana kumzidi ubavu lakini baada ya Mr. Rasi kusikia sauti ya Tina ikisema Rasi sijapenda mimi hapo Mr. Rasi alijisikia kupata nguvu mara mbili ya wali. Alipigana ipasavyo mpaka kaibuka mshindi ikawa ni furaha isiyo na kifani kwa karani lakini pia kwa mrembo Tina baada ya kuona yeye kuwa moja ya chachu ya ushindi. Makubaliano sehemu ya kukutana alifanyika baina ya matajiri hao karani na wenzake. Ili hali kwa upande ule aliposimama Zabron alijikuta kivuta kumbukumbu siku za nyuma pindi alipokuwa kipigana na Bruno. Aliona mapigo aliyoyaona hapo ulingoni kutoka kwa Mr. Rasi ni yale yale ya Bruno na alifana nafika. Jambo hilo kidogo limtatiza Zabron lakini yote kwa yote hakutaka kutilia maanani na hivyo aliamua kuondoka zake kwani tayari mpambano ulikuwa umeshamalizika. Zabron alizipiga hatua kutoka mara hapo na kuzunguka upande wa pili ziliposimama gari za matajili pia na gari aliyokuja nayo Tina. Kabla hajazikaribia hizo gari alimuona binti anayefanana na Tina akifunguliwa mrango na Mr. Razi. Zabron arishtuka kwa sauti kuu akasema, "Tina! Tina! Tina!" Tina aliposikia sauti hiyo aligeuka na kutazama kule ilipotokea. Hakujua mtu aliyemuita kwa maana watu walikuwa ni wengi sana sehemu hiyo. Zabron baada ya kuona Tina hajamuona, akanyosha mkono. Hapo Tina akawa amemuona. Haraka sana Zabron alizipiga hatua kumsogelea. Alipofika alimsalimia lakini Tina hakumjibu salamu yake. Alishangaa sana Zabron. Kwa taharuki akasema, "Ni mimi mpenzi wako leni acha kijijini." Akacheka kidogo kisha akaendelea kusema, "Tina, ina maana umenisahau? Au kwa sababu nimechavuka hivi ndio maana umeshindwa kunitambua?" "Amini Tina. Kwa sasa nipo mjini. Niliamua kuacha na ile mambo niliyokuwa ninayofanya. Na ndio maana siku hizi nimejikita kwenye kazi na nimeamua tu kukimbia kijijini baada ya kuona naogopa sana." 
alisema Zabron akiwa na tabasamu bashasha na wakati huo Tina akiwa kimya akimsikiliza huku machozi yakimtoka. Aliyafuta kisha kamjibu. Sawa, yote tisa. Kumbe mimi sio mpenzi wako tena. Nimempata mwingine anayejua nini maana ya mapenzi. Na sio mwanaume katili usiyekuwa na hata chempe ya huruma. Wako wapi wazazi wangu? Wewe ndio ulio usika na vifo vyao. Je, unadhani kwa jirahiri unaweza kuniponya? Hebu wachana na mimi bwana. Aliongea tena huku machozi yakimtoka na muda huo Mr. Rasi akatoka ndani ya gari akizunguka ule upande aliosimama Tina akiwa anaongea na Zabron. Alipofika alitaharuki kisha akamuuliza Tina, "Tina, kulikoni? Kweli kuna nini?" Tina kujibu alishia kumtazama Zabron kwa hasira kali. Ukweli ni kwamba Mr. Rasi hakuweza kumtambua Zabron kwani wakati Rasi anamuuliza Tina swali hilo, Zabron naye alinamisha uso wake. Na kitendo ambacho kilimuia nguvu Mr. Rasi kumjua mtu yule aliyekuwa kizungumza na Tina. Hapana mpenzi. Hakuna kitu ila kabla Tina hajamaliza jibu lake mara ghafla Mr. Rasi akamkatisha kwa kusema. Ila nini? Unajua tunasubiriwa sisi. Wenzangu wote wapo tayari. Sasa nani umesema tu nje muda mrefu hata unachokifanya kieleweki. Alifoka Mr. Rasi kwa hasira. Tina alijua kwa mpenzi wake kasirika. Hivyo akamsogelea kisha akamkumbatia mbele ya Zabron alafu akasema Tazama wewe mwenda wazimu. Tina sio mali yako tena. Huyu ndo mpenzi wangu kwa sasa. Kwa hiyo itapendeza kama utaniita shemeji popote pale utakaponiona. Lakini tofauti na hivyo utahatarisha maisha yako. Mwanaidhaya mkubwa wewe. Aliongeza kusema hivyo Tina kisha akaingia ndani ya gari na gari ikawashwa kaondoka zao huku nyuma akimwacha Zabron asiamini kile alichokiona. Moyo wake ukawa unajiuliza. Hivi ni kweli au ni fikra zangu tu? Wakati Zabron akiwa katika hali hiyo ya kuto kuamini kila alichokiona, upande mwingine nako ndani ya gari Mr. Ras akiwa na Tina walikuwa wakipiga zogo huku Tina akimsifu mpenzi wake kwa kuibuka kidedea. Lakini baada ya sifa hizo Mr. Ras alimuuliza Tina juu ya mtu yule aliyekuwa akiongea naye. Tina, kwani yule nani uliyokuwa anaongea naye? Tina mara baada ya kuuliza swali hilo alikaa kimya ila baadaye kidogo alijibu. Nadhani unakumbuka siku ile nilipokuambia kuhusu matendo machafu aliyokuwa akiyafanya mpenzi wangu wa, wa kwanza. Nani? Yule aliyokuwa anachoma nyumba ovyo ovyo. Arudia kuhoji Mr. Rasi kwa kionekana kushtuka. Tina akajibu. Huyo huyo, anaitwa Zabron. Ndio nilikuwa nikiongea naye. Hivyo ili kudhihirisha kwamba simtaki tena ndo nikaamua kutambulisha kwake kwamba wewe ndio mpenzi wangu. Ukweli rasi namchukia sana yule mwanaume. Kwa nini nafahamu fika yeye ndio aliwaua wazazi wangu? Sitaki na sitotaka hata kumuona tena mbele yangu. Tina alilia. Wakati huo Mr. Rasi alikanyaga breki kwa nguvu kiasi kwamba mataili ya gari yatitoa harufu na papo hapo akageuza gari kurudi kule alipotoka kumuona kinyesemea. Huyu ndio nilikuwa nikimsaka muda mrefu. Ngoja nikamaliza nema mapema kabla hata jatueka katika ile jiji. Alijisemea hivyo Mr. Rasi ili hali muda huo Tina alikuwa ameshanyamaza amebaki sasa kushangaa namna Mr. Rasi alivyokuwa anaendesha gari kwa fujo kumfuata Zabroni. Kwa ni naye alitoka Lomande ili amuue Zabron kama njia kulipiza kisasi. Ili hali Zabron naye vile vile alitoka jela ili amuue Mr. Rasi ikiwa kama njia kulipiza kisasi. Kabla Mr. Rasi hajafika ile sehemu ambayo alimwacha Zabron, Zabron machari alimcheza akaamua kuondoka mara hapo haraka sana akiamini kwamba tayari Tina ndo mtu pekee mwenye uwezo wa kuvujisha siri ambayo ingeliweza kumtia atiani akashindwa kulipa kisasi. Hivyo wakati Mr. Rasi anafika na gari yake hakumkuta Zabron. Aliumia sana maana alijua hiyo ndio nafasi ya kumwangamiza adui yake. Vipi? Watakutana tena. Hilo ndio swali na ambapo majibu tayapata katika sehemu ya kumi ya simulizi nzuri penzi la mfungwa. Mimi ni director Owen Mtunzi ni Alex wa Milazo na hapa ni simulizi Mix Entertainment. Usikose kuungana nami katika sehemu ya kumi ya simulizi nzuri. Penzi, tamfungwa.